Today we are going to start the first chapter that is uh, integral numbers. Okay, integral number. In this chapter, what we will study today, we have to see that. First of all, we will know about the integers. What is integers? The set of integers are the set of natural number, natural numbers. Zero, zero and zero and negative of natural natural numbers. Okay, integers are the set of natural numbers. Zero and negative of natural numbers. इंटीजर्स होता है नेचुरल नेचुरल नंबर है नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं हम लोग व्हाट इज नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर्स आर द नंबर ऑफ काउंटिंग मींस जो काउंटिंग का नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर बोलते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 4 होल नंबर क्या होता है तो जीरो पर ऐड कर दिया गया है जीरो पर हम लोग ऐड कर देते हैं किसमें नेचुरल नंबर में तो वो होल नंबर रहता है तो इंटीजर्स क्या होता है तो इंटीजर्स का नेचुरल नंबर जीरो और नेचुरल नंबर का नेगेटिव नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स ये तीनों का सेट जो होता है क्या कहता है इंटीजर्स जैसे देखो हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं कहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .00 बहुत दूर तक हम लोग जहां तक काउंट कर सकते हैं वहां तक फिर इसमें ऐड हो गया जीरो और इसमें ऐड होता है नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5 तो ये हम लोग क्या हो गया इंटीजर्स हो गया ठीक है इसमें सेट किसका किसका है देखो जीरो है या पॉजिटिव मींस ये नेचुरल नंबर्स हो गए मतलब जहां तक लोग काउंट कर सकते हैं ये नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गए फिर तीनों मिलकर के क्या बना हम लोग का इंटीजर्स बनाया ठीक है होल नंबर क्या होता है और जीरो से लेकर के हम लोग 10 तक अगर ऐड करें तो ये क्या होता है हम लोग का होल नंबर्स ठीक है केवल यहां से 1 से अगर 10 तक मींस 10 तक नहीं मींस 1 से लेकर जहां तक हम लोग काउंट कर सकते हैं काउंटिंग नंबर्स वो क्या होता है नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर अगर हम लोग इसके नेगेटिव को भी इसमें ऐड कर लेते हैं तो अभी हम लोग का बनता है क्या इंटीजर्स हम लोग कह सकते हैं कि इंटीजर्स का जो कलेक्शन है होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों से ज्यादा है है ना एकदम है क्योंकि इसमें होल नंबर भी आ जाता है होल नंबर भी आता है यहां से देखो यह होल नंबर पूरा या जीरो को अगर ऐड करते हैं नेचुरल नंबर में तो होल नंबर फिर नेचुरल नंबर होता है जो जीरो को छोड़ के वन से स्टार्ट होता है तो नेचुरल नंबर मींस एवरी नेचुरल नंबर हम बोला जाए कि एवरी नेचुरल नंबर जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी होल नंबर है ठीक है लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि जीरो नेचुरल होल नंबर में आता है नेचुरल नंबर में नहीं आता है तो लिखेंगे एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर बिकॉज़ जीरो इज अ होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर वैसे ही हम लोग बोले हैं कि इंटीजर्स के अंदर मींस जितना भी होल नंबर है नेचुरल नंबर है सब क्या है इंटीजर्स है होल नंबर भी वो अभी इंटीजर्स है नेचुरल नंबर वो अभी इंटीजर्स है लेकिन ईच इंटीजर्स मींस एवरी इंटीजर्स कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ होल नंबर और नेचुरल नंबर ठीक है ये समझ में आ गया तो ये हम था हम लोग का इंटीजर्स नेक्स्ट इसमें हम लोग देखना है एब्सोल्यूट वैल्यू कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है तो हम लोग का एब्सोल्यूट वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है एब्सोल्यूट वैल्यू मींस द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इंटीजर विदाउट साइन न्यूमेरिकल वैल्यू न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ an integer integer without sign ठीक है एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है वो न्यूमेरिकल का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है किसका इंटीजर का बिना साइन के जैसे देखो हम लोग माइनस 18 लिखे तो इसका वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगा क्या होगा एब्सोल्यूट वैल्यू वो कितना होगा 18 इसका साइन को कंसीडर नहीं करना जैसे मान लो हम लिखते हैं प्लस 19 में लिखे तो इसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा 19 क्यों क्योंकि इसका साइन कंसीडर नहीं करना है 
ठीक है इसका साइन कंसीडर नहीं करना इसलिए क्या हो गया और यह आपसे जो रेलिया साइन यहाँ भी दिखेगा कि साइन के बीच में कोई भी नंबर इसका मतलब यह होता है कि इसका एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा जा रहा है इसका इसका एब्सोल्यूट जैसे कि यह नंबर इसमें इसका अंदर लिखा गया माइनस थ्री माइनस फोर इसका एब्सोल्यूट वैल्यू तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऐसा नहीं थ्री और फोर लिख रहे हैं नहीं यह नहीं होगा इसको क्या करना है इसमें जो वैल्यू पहले इसको सोल्व करें तो माइनस और माइनस फोर कितना हो गया माइनस और जब ये बाहर आया तो कितना आएगा सेवन क्योंकि माइनस सेवन ये इंटीरियर है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है सेवन है तो हम लोग सेवन लिखेंगे इसका साइन को कंसीडर नहीं करना होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ठीक है तो जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे भी आता है जैसे मान लो थ्री माइनस फाइव इंटू सिक्स और पूछा जाएगा बोला जाएगा इसका एब्सोल्यूट वैल्यू बनेगा तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें अब तो मल्टीप्लीकेशन भी आ गया है तो मल्टीप्लाई का साइन है माइनस का साइन है और मान लो इसमें हम लोग प्लस का भी साइन देते हैं तो अब यहाँ बॉडमास पहले फॉलो करके इसको सॉल्व करेंगे ठीक है तो बॉडमास फॉलो करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इसमें मल्टीप्लाई तो माइनस थ्री और ये हो जाएगा माइनस फाइव सिक्स माइनस थर्टी और प्लस टू माइनस थ्री और माइनस थर्टी में कितना हो गया माइनस थर्टी थ्री क्योंकि साइन जो माइनस वाला है उसको आप एड किया फिर प्लस टू और यहाँ पर बोला हम लोग बॉडमास का भी यूज करते हैं तो जब यहाँ प्लस करने के लिए एक है साइन ठीक है ना तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो कितना आएगा माइनस थ्री और माइनस थर्टी और प्लस टू तो हो जाएगा माइनस ट्वेंटी एट इसको फिर आगे सॉल्व करेंगे फॉर्दर तो कितना आएगा माइनस माइनस थर्टी वन विद दैट मीन्स थर्टी वन बिना साइन का वैल्यू हम लोग को यहाँ पर लिखना है ठीक है तो पहले सॉल्व करेंगे उसके बाद लिखेंगे और ऐसे हम लोग एड भी कर लेते पहले माइनस थर्टी थ्री या प्लस टू करते तो भी कितना आता हम लोग माइनस थर्टी वन और थर्टी वन ही आंसर होता ठीक है एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू के बाद हमको देखना है ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स इंटीजर्स को जो ऑर्डर में लिखते हैं कि कौन बड़ा है सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको कैसे लिखा जाता है इंटीजर्स ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स तो कैसे हम लोग ऑर्डर में इंटीजर्स को अरेंज करते हैं देखो जैसे कि एवरी अब कुछ बात जानना है एवरी एवरी निगेटिव इंटीजर्स आर ए स्मॉलर ए स्मॉलर दैन जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स ठीक है जितना भी निगेटिव इंटीजर्स होगा वह सब छोटा होता किससे जीरो से और पॉजिटिव इंटीजर्स से तो कैसे जैसे देखो माइनस वन जो है यह छोटा हो किससे जीरो से भी माइनस वन इज लेस देन प्लस वन ठीक है माइनस वन थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी वन इज लेस देन जीरो माइनस नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन इज ऑल्सो लेस देन वन प्लस वन यानी जो भी इंटीजर्स है जो भी निगेटिव इंटीजर्स है वह जीरो से छोटा होता है और पॉजिटिव नंबर से भी छोटा होता है मीन्स जिसमें माइनस साइन लगा हुआ निगेटिव इंटीजर जिसमें प्लस साइन है या कोई भी साइन है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है ठीक है तो एवरी निगेटिव इंटीजर आर स्मॉलर देन जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स अब देखो जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव जीरो जो होता है वह ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है न्यूट्रल होता है ठीक है फिर एक लास्ट इसमें आता है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन जीरो एंड नेगेटिव इंटीजर ठीक है जीरो और नेगेटिव इंटीजर से हमेशा पॉजिटिव इंटीजर बड़ा होता है नंबर लाइन में अगर हम लोग देखें तो नंबर लाइन देखो जीरो अब जीरो से राइट साइड में कैसे हम लोग जाएंगे राइट और लेफ्ट जीरो से लेफ्ट निगेटिव आएगा नंबर निगेटिव इंटीजर्स और जीरो से राइट पॉजिटिव इंटीजर ठीक है जीरो से लेफ्ट निगेटिव जीरो से राइट पॉजिटिव इसमें एक चीज और होता है कि अगर हम लोग लेफ्ट से राइट के तरफ बढ़े लेफ्ट से लेफ्ट से राइट तो वैल्यू इंक्रीज करता है जैसे मान लो यहाँ पे माइनस सेवन है फिर माइनस सिक्स माइनस फाइव माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अब देखो माइनस सेवन और माइनस सिक्स दोनों में कौन बड़ा है कैसे और पूछा जाए कि माइनस ये तो हो गया था हम लोग क्या 
कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो हम लोग पता चल जाएगा कि पॉजिटिव नेगेटिव है तो -7 और पॉजिटिव में 1 है तो 1 इज ग्रेटर देन -7 लेकिन -7 -6 में कौन बड़ा है तो -6 यानी नेगेटिव साइन के साथ जो वैल्यू जितना छोटा हो जो वैल्यू जितना छोटा होगा वो उतना ही क्या होता है बड़ा होता है तो और यहां से भी समझ में आ रहा है कि जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो वैल्यू इंक्रीज करता है तो 7 से 6 गए तो 7 छोटा 6 बड़ा फिर मान लो यहां तो 3 के पास आ गया तो 7 छोटा 3 बड़ा -3 और फिर मान लो 1 के पास आ गया -1 पास तो -7 से बड़ा कौन हो गया -1 तो इस तरह से हम लोग क्या होगा वैल्यू इंक्रीज करेगा जब हम लोग लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो इंटीजर्स का वैल्यू क्या होता है इंक्रीज करता है तो ascending या descending order में अगर लिखना हो इसको तो कैसे हम लोग लिखेंगे ascending या descending order में देख लें हम लोग जैसे दे दिया है मान लो minus twelve minus six zero five minus two one six nine इसको ascending order में लिखना तो ascending order में जब लिखना होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं सबसे छोटा तो सबसे छोटा इसमें खोजने के लिए हम लोग सर्च करना है कि सबसे बड़ा numerical value कौन है तो सबसे बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें कौन दिख रहा है 12 सबसे बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू मींस एब्सोल्यूट वैल्यू का बात कर रहा है ठीक है तो 12 है और 12 में क्या लगा है माइनस तो जो सबसे बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू हो और नेगेटिव साइन के साथ हो वही क्या होता है सबसे छोटा होता है तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे माइनस 12 फिर इससे बड़ा तो इससे मतलब माइनस 12 12 को छोड़ दो अब देखो इसको छोड़ने के बाद इसमें जो बच गया इसमें देखो सबसे बड़ा नेगेटिव वाला वैल्यू कौन सा है नेगेटिव के साथ साइन नेगेटिव साइन के साथ सबसे बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू तो 6 है यानी यह सबसे छोटा है तो फिर यह आ गया फिर इससे बड़ा कौन होगा माइनस 2 होगा तब लिखेंगे माइनस 2 फिर इससे बड़ा कौन होगा 0 तो 0 फिर 0 से बड़ा कौन होगा प्लस 1 फिर 6 फिर 9 तो ऐसा हम लोग यह एसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है तो 9 को पहले लिखते हैं 9 इज ग्रेटर फिर 6 फिर क्या लिखते हैं 1 फिर लिखे 0 फिर लिखेंगे माइनस 2 फिर लिखेंगे माइनस 6 फिर लिखेंगे माइनस 12 तो यह हो जाएगा हम लोग का डिसेंडिंग ऑर्डर यह हो जाएगा ascending order ठीक है तो ordering of integers हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा 